மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உறவுகள் அப்படிங்கிறதுல நம்ம புதுசாக ஒரு மூணு வார்த்தைகள் நம்ம படிக்க போகிறோம் அது என்னென்ன அப்படின்னா டொமைன் மதிப்பகம் கோடொமைன் துணை மதிப்பகம் ரேஞ்ச் வீச்சகம் இது மூணு என்ன அப்படின்னா என்ன ஒரு உறவுலேருந்து இந்த மூணை நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதுவது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இரண்டு வெற்றற்ற கணங்கள் எடுத்துக்குவோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா செவன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி கமா சி கமா டி இப்போ இதற்கு ஒரு நம்ம உறவு வரையறுக்கலாம் ஒன் கமா சி டூ கமா ஏ த்ரீ கமா ஏ இதுதான் நமக்கு ஒரு உறவு இப்போ இதுலேருந்து நம்ம டொமைன் எடுத்து எழுத போகிறோம் மதிப்பகம் இப்போ மதிப்பகம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிற கணத்துலேருந்து ஏ செட்லேருந்து நம்ம எடுத்து எழுதணும் அப்படி எடுத்து எழுதும்போது என்ன பார்க்கணுன்னா ஏயில் உள்ள உறுப்புகள் பியில் உள்ள உறுப்போடு எதெல்லாம் உறவை ஏற்படுத்தி இருக்குதோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் இப்போ ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் கமா சி சியோட உறவை ஏற்படுத்தி இருக்குது ரிலேஷனை உருவாக்கியிருக்கு அப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் இரண்டு என்பது டூ ஏயோட உறவை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்போ டூ எடுத்துக்கணும் மூன்று என்பது ஏயோட உறவை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்போ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ என்பது இந்த உறவோட டொமைன் அதாவது மதிப்பகம் ஆகும் இப்போ இதில் பாருங்கள் செவன் வந்து எதோடையும் உறவை ஏற்படுத்தலை அதனால் அதை நம்ம எழுதலை இப்போ எப்படி எழுதணும் புரியுதா ஏயில் இருக்கிற உறுப்புகள் பியில் உள்ள உறுப்புகளோட உறவை ஏற்படுத்தக்கூடிய உறுப்புகளை மட்டும் எடுத்து எழுதணும்னா அதுதான் நமக்கு என்னது டொமைன் அடுத்து கோடொமைன் துணை மதிப்பகம் இப்போ துணை மதிப்பகம் எப்படி எடுக்க எடுத்து எழுதுறது இது எங்கேருந்து எடுத்து எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பி செட்லேருந்து எடுத்து எழுதணும் பி செட்டை அப்படியே எழுதணும் அப்படியே எழுதிட்டோம்னா அதுதான் நமக்கு என்னது துணை மதிப்பகம் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற பி கணத்தை அப்படியே எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அது துணை மதிப்பகம் அடுத்தது வீச்சகம் எழுதணும் ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்ச் எங்கே இருந்துன்னா பி செட்டு ஆனால் எதற்கெல்லாம் ஏயிலிருந்து உறவு வந்திருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதணும் பி செட்லேருந்து எடுத்து எழுத போகிறோம் அதாவது ஏ ஒன் த்ரீ டூ ஏ இருக்குது அதனால் ஏ எடுத்துக்கிறோம் ஒன் டூ சி இருக்குது அதனால் சி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏக்கும் சிக்கும் மட்டும்தான் உறவு இருக்குது மற்றதுக்கெல்லாம் உறவு இல்லை அதனால் ஏ சி மட்டும்தான் நமக்கு வீச்சகம் இப்போ பியில் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிறது பி இருக்கு டி இருக்கு நம்ம எதை மட்டும்தான் எழுதியிருக்கோம் ஏயும் சியும் மட்டும்தான் எழுதியிருக்கோம் இப்போ டொமைன் கோடொமைன் ரேஞ்ச் மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் வி இப்போ பயிற்சியில் ஒரு கணக்கை நம்ம செய்யலாம் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ரெண்டில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எ ரிலேஷன் ஆர் இஸ் கிவன் பை த செட் எக்ஸ் கமா ஒய் சச் தட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் டிட்டர்மைன் இட்ஸ் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அதாவது ஒரு உறவு கொடுத்துருக்காங்க அந்த உறவு எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு x பிளஸ் த்ரீ ஆனால் எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல இந்த உறவு என்ன கொடுத்துருக்கிறது என்ன x எங்கேருந்து இருக்கோம் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த உறவானது ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸுக்கு ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயில் எக்ஸ் இருக்கிறதுல ஜீரோ போட்டு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்ததாக எக்ஸில் இருக்கிற ஒன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒய் என்னவாகும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும்போது ஒய் என்ன ஆகும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இருக்கும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் x இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவாக இருக்கும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் உறவை நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு எனது ஜீரோ கமா த்ரீ ஒன் கமா ஃபோர் டூ கமா ஃபைவ் எக்ஸுக்கு த்ரீ இருக்கும்போது ஒய்க்கு சிக்ஸ் வருது அப்போ த்ரீ கமா சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு ஃபோர் எடுக்கும்போது ஒய்யோட மதிப்பு ஏழு வருது அப்போ ஃபோர் கமா செவன் எக்ஸோட மதிப்பு அஞ்சாக இருக்கும்போது ஒய்யோட மதிப்பு எட்டாக இருக்குது அப்போ ஃபைவ் கமா எயிட் இதுதான் நமக்கு உறவு 
இதுல வந்து டொமைன் மதிப்பகம் எழுதலாமா மதிப்பகம் என்னது எக்ஸில் இருக்கிற எல்லா உறுப்பையும் நம்ம பயன்படுத்திட்டோம் அதனால அதான் மதிப்பகம் ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் ரேஞ்ச் என்ன ரேஞ்ச் நமக்கு பி கொடுக்கல அதனால பிலிருந்து எடுத்து எழுத முடியாது அதுக்கு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ்வல் டூ எடுக்கும்போது ஒய் சிக்வல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ்வல் த்ரீயாக இருக்கும்போது ஒய் சிக்வல் டு சிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஃபோராக இருக்கும்போது ஒய் சிக்வல் டு செவன் எக்ஸ் இக்வல் டு ஃபைவாக இருக்கும்போது ஒய் சிக்வல் டு எயிட் அப்போ த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் கமா எயிட் இதுதான் நமக்கு என்னது ரேஞ்ச் புரியுதா